Yung manufacturing date, nakalilagay din siya, naka-indicate din siya doon sa mga uh, markings sa gulong natin. Makikita natin yon sa sidings pa rin. So, yung information na yon. So, paano naman natin malalaman kung paliti na yung uh, gulong natin? Meron din sa gulong, meron din siyang uh, indicator kung dapat na natin palitan yung gulong. Siyempre, bukod sa pag-check natin, halimbawa, kung meron ng mga, sabihin natin, halimbawa, meron ng mga crack sa gulong. Usually, kasi yung nagamit ko before, actually, kapapalit ko lang siguro before mag-quarantine last, 20, last December. So, yung gulong ko, makapal pa siya, pero pinalitan ko na. Bakit? Pinalitan ko na siya kasi nagkakaroon na siya ng crack sa gilid-gilid. So, yung kasing gulong, kahit gamitin man o hindi, Uh, dahil sa oxidation uh, yun yung nagiging cost ng rubber ng material ng gulong para magkaroon ng wear and tear na tinatawag so yan, minsan nagkakaroon to ng mga crack or minsan lumulobo ganun uh, yung gulong natin so sa manufacturing date nakalagay dito yan makikita mo yan ito, itong markings na to so 4 digits number yan kung saan mo makikita, yung first two digits, yun yung nag-indicate kung uh, yeah, anong week with that particular years ginawa yung gulong. Then yung last two digits, yun yung nag-indicate ng years kung kailan ginawa yung gulong. Dito sa example natin, sa uh, sample natin na gulong nandito, ang kalagay dito is 3613. Ayan. Uh, 3613. So, ibig sabihin niya, na-manufacture itong gulong na to ng 36th week ng 2013. So, sa gulong, meron siyang mark, ano din, uh, dito sa ano niya, yung thread indicator niya. Meron kasi yung sa nabasa natin, coins, gumagamit ng coins. Pero ito, meron pa isa na, alam natin, kapag nagpantay na yung linya, yan dito, may linya siya dito. Uh, isa sa magsasabi sa'yo, kung dapat man ang palitan yung gulong mo is yung linya na to yan, kung makikita mo yan kapag pumantay na siya dito sa ano ng gulong dito, ibig sabihin palitin na yung gulong mo na yan so may purpose tong parang linya na to so ibig sabihin palitpantay na siya dito so itong isang sample natin na yan, kung makikita nyo halos pantay na yung itong guhit na to dun sa gulong Ayan, silipin natin sa ganitong anggulo. Ayan siya. So, halos pantay na siya. So, ayan. Isa yan sa indicator na kailangan mo nang palitan yung gulong mo. Isa pa din sa mga indicator, halimbawa, nakakita mo, ganyan, may mga krak-krak na. So, palitin na rin yung gulong natin. Importante na chine-check din natin regularly yung gulong kasi isa sa preventive maintenance din para ma-prolong natin yung life pala ng gulong is pwede uh, dapat uh, nagkakaroon tayo ng siniswitch natin yung gulong from time to time at least around 5 months kung hindi ako nagkakamali uh, kung aanuhin natin siya bawa yung gulong ganito gulong ng sasakyan. So, meron tayong apat na gulong. Didrawing ko lang. So, ito yung front. Ito yung back. So, halimbawa, sa gulong natin, ayan, um, dapat pinagpapalit-palit din natin siya para dun sa ano. Kasi, minsan, uh, especially sa
Kahit sa magmamount ng gulong. Although kasi, kaya dapat kung bago yung gulong nyo, magmamount kayo. Uh, tingnan nyo yung markings sa gulong nyo. Uh, yung yellow and red dot. Kung may yellow dot lang siya, dapat yung yellow dot itatapat nyo sa valve stem ng gulong. So, in that case, kapag ginawa nyo yun, pag binalas yung gulong, konting-konting tinggala yung magagamit nyo para mabalance yung gulong. Kung halimbawa naman merong red dot yung gulong, so may yellow dot ka, may red dot ka, sinusupersede nung red dot yung yellow dot. So, therefore, ang susundin mo yung red dot, yun yung itatapat mo sa valve stem. So, yun. Para at least sa pag-mount ng gulong nyo na bago, tingnan nyo yung mga dot na sinasabi ko. Ayan, yung sinasabi ko kanina, pag bago yung gulong nyo, may makikita kayong... Uh, shout out kay Tito Kurt TV ng Dubai maraming salamat sa iyong panood so that's it uh, is, sana may natutunan kayo sa diniscuss natin ngayon tungkol sa gulong so maraming maraming salamat muli sa inyong panood if you like this video po or may comments kayo feel free to comment and I would gladly appreciate it uh, Please do like, share, and subscribe. Maraming maraming salamat. Thank you.